はい、どうも、石原です。今回の動画のラインナップはこちらでございます。ということで、完全体の iPhone 13、金型のリーク画像が出てきましたので、ご紹介したいと思います。さらに、iPhone 13のデザイン、まあ、金型とかのね、モックアップなんかの画像がね、まあ、先日から僕のね動画でも発信しているようにもう出てきておりますので、その辺の信憑性を高めるような情報を個人的に入手しておりますので、その辺のね情報もご紹介したいと思います。さらには iPhone 13のサイズはどれが人気なのかということで皆さんにアンケート調査を開催中でございまして、その途中結果ということで今回はねご紹介したいと思いますのでどうぞ動画の最後までご視聴くださいまたテック好き石原さんというツイッターアカウントを僕は運営しておりましてこちらでございますこちらでね iPhone13 の最新情報であったりアップに関するリーク情報であったり、まあ、僕の、まあ、個人的なガジェット YouTuber テック系 YouTuber としての活動なんかをつぶやいておりますのでぜひこのチャンネルと合わせてこちらのテック好き石原さんのツイッターの方ぜひよろしくお願いします。なんと、こちら、スペースというね、ツイッターの新しいサービス、スペースが始まっておりまして、ライブ配信なんかもできるようになりましたので、こちらのね、テックズギシャーさんの方で、ライブ配信、iPhone 13の最新情報のライブ配信なんかもやっていきたいと思いますので、どうぞ、フォローしていただければと思います。また、このチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時に皆さんにお届けしておりますので、ぜひこれからね、iPhone 13を購入しようとか、iPhone 12を購入しよう、または最新の Apple の新製品の情報なんかをね、逐一チェックしたい方は、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。はい。では本題です。完全体の iPhone 13金型リークということでね、金型の画像がリークされました。これはあの、中国のアクセサリーメーカーのベンクスというところが、すでに iPhone 13シリーズ専用のケースを製造開始しておりますよということが報じられております。で、今年ね、9月に発表発売、もうだからあと2ヶ月ちょいで発表発売までね、可能性が出てきている iPhone 13のシリーズのその、情報に基づいて作成したダミーモデル、まあ、金型を名簿という中国のソーシャルメディアに投稿しました。それがこちらでございます。はい。サイズとか、えー、カメラの、まあ、ユニットの配置の位置とか、まあ、本物と全く同じだと主張しております。もうね、iPhone 13の本物の金型だとしております。で、写真に写っているのはご存知の通り4つのモデルでございまして、5.4 インチの iPhone 13 mini、そして 6.1 インチの iPhone 13、そして 6.1 インチの iPhone 13 Pro、さらに 6.7 インチの iPhone 13 Pro Max となっておりまして、現行モデルのね、こちら iPhone 12 mini ですけど、現行モデルの iPhone 12シリーズと、同じモデルラインナップ、まあ、ディスプレイサイズのラインナップになるという予測も非常に高い。もう 90% 以上多分そうなると思います。で、金型のね、リーク画像を見てみると、やはり iPhone 13 mini と iPhone 13のレンズが大型化に伴って、縦配置であったね、iPhone 12シリーズの時には縦配置であったのが横配置になっております。こ,ここ最近1ヶ月半ぐらいの情報と一致していますので、もう完全にね、iPhone 13 mini、iPhone 13、斜めにカメラレンズが配置されると思います。そして、昨日の動画でお伝えしたこちら、こちらのダミーモデルで指摘された通り、成功にね、このダミーモデルは作られていないカメラ部分がありました。で、これにね、反応したユーザーの方もいらっしゃいまして、iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max のカメラユニットのサイズ感がちょっと違うんじゃないかと。で、僕も、そこはね、非常に気になっていたんですよね。やっぱり画像、まあ、ダミーモデルのモックアップなんで、まあ、写真の撮り方とかによって若干ね、カメラレンズの、まあ、一つ一つのレンズのサイズもちょっと違うのかなというところで、僕も気になっていたんですが、しかしこちらの金型画像をもう一度ご覧ください。はい。明らかにカメラユニットは、その大型化されてはいるんですが、iPhone 13 mini と iPhone 13のカメラユニットのサイズはもう同じですよね。同じ。そして、iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max のカメラユニットも同じサイズということなので、この金型のリーク画像が成功だということがね、見てわかると思います。はい。そして、ここから僕が個人的に入手した裏情報に基づくお話になりますので、この動画を見ていただいている方、限定の裏話になります。これはね、海外メディアとか、日本メディアが報じている内容とは全然違って、僕の独自の、えー、入手ルートになっております。で、いくつかの iPhone 12専用のケースを発売している、まあ、販売している会社、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、もちろん名前を伏せさせていただきますけど、会社がありまして、すでになんと
iPhone13 用のケースの販売に向けて準備製造しているという情報を入手しておりますつまりモデル名はね iPhone13 ということでいいのではないかと僕は思います僕の方から iPhone13 と言ったわけではなくて、情報元から iPhone13 というね、キーワードがもう、向こうから出てきましたので、iPhone12S ではなくて iPhone13 ということで、まあ、しっかりとね、そのキーワードでお話をさせていただいて、しかもすでに製造して、まあ、販売に向けて準備しているということなので、はい、そうです。改めてお伝えしておきますと、もうすでに、iPhone13 のプロダクトはもう完全に完成しているということになります。100% 完成、まあ、完成している。まあ、だからこそ iPhone13 は前倒しして、まあ、5月下旬ぐらいからね、あの、生産、部品の生産に入っていて、もう7月に入ってますので、もう本体の製造にも入っているはずなんですよ。あと発表発売まで2ヶ月なので、もう製造は開始されているわけなんですよね。つまり、つまりですね、今回、まあ、海外メディアが報じた、えー、金型のリークガード、そして僕の情報筋から入手した情報を加味してアップルの現在の動きを一致させると、はい、この金型のリークガード、かなり信憑性が高いものだと推測することができるわけです。はい、そして iPhone13、人気のサイズはどれかということで皆さん今アンケート、随時開催中です。もう数日ぐらいね、もう流しとこうかと思うんですけど、こちら、こちらぜひね、iPhone13 を購入しようかなと検討してる方、もちろんね、買わないかもしれないんだけど、まあ、買うとしたらこのモデルかな、みたいなことでもいいので、こちらの iPhone13 の緊急アンケートとしまして、今、まあ、9月にね、発表発売が迫っている新型の iPhone13 の、まあ、仮ね、の、どのモデルを買いますかということで、5.4 インチサイズ、6.1 インチサイズの表示モデル、6.1 インチサイズのプロ、そして 6.7 インチのプロマックスの iPhone13、どれを買いますかというアンケートを今、実施しておりまして、今、現在、中間発表ということで、皆さんにご紹介したいんですけど、今、なんと、た、昨日公開しただけなんですけど、なんと、もうすでに2585名の方が、アンケートに、もうご協力いただいても本当にめちゃめちゃ有益な情報だと思います。で、過去にもね、アンケート結構実施しているんですが、このアンケートはもう一度ね、iPhone13 が発売した時に、もう一回こっちとね、洗ってみて皆さんにね、情報共有しようと思ってますので、この貴重なご意見皆さん本当にありがとうございます。ということでね、中間報告いきたいと思います。はい。まずね、4つモデルあります、iPhone13。一番人気がないモデル。からいこうかな。一番人気がないモデルはなんと 6.1 インチの iPhone13 でございます。はい。iPhone13 が今一番人気がありません。まあ、人気がないって言ってもね、あの、17% の人が買う。まあ、2583名のうち 17% の人が買うと言ってるんですけどね、そのモデルを。で、第1位なんですけど、あの iPhone12 シリーズの時にもね、僕ね、アンケート実施させていただいたんですよね。その時に iPhone12 ミニがぶっちぎりだったんですよ。本当に。なんですけど、今回、まあミニかなと。やっぱりね、5.4 インチのサイズ感、このサイズ感、僕も大好きなんで、まあ日本人なので、このサイズ感がやっぱまた一番人気なんじゃないかなと僕は思っておりました。しかし、やはり iPhone 12 mini を使っていて、もしくは発売されてからも、こうね、サイズ感を確認して、まあ、使っていて、経験して、iPhone 12 mini、まあ 5.4 インチサイズが、まあ、どんなものかみたいなことを皆さん、一度は把握したってことになるじゃないですか。5.4 インチサイズがこんなもんなのかっていうのは、一度把握された上で多分回答されていると思うんですよね。で、それがね、反映されてるなって感じはしております。はい。なんと、第1位の、人気モデルは現時点では iPhone 13 Pro でございます。はい。6.1 インチの iPhone 13 Pro。そして第2位が iPhone 13 Pro Max でございます。そして第3位が iPhone 13 Mini ということで、はい。うん、僕の予想では iPhone 13 Mini、まあ、人気だろうなと思っていたら、なんと人気というか、まあ、まあ、銅メダルではあるんですけど、4つの中でも、まあ、下位の方、まあ、下から2番目ということで、なかなか iPhone 13 Mini、今回はそんなに買う人が少ないのかなっていう感じは受けるんですが、やはり iPhone 13 Pro、これね、iPhone 12シリーズの時もそうだったんですけど、iPhone 12 Mini が人気かなと思いつつ、やっぱり iPhone 12 Pro、やっぱ一番売れてるみたいなんですよね。で、やっぱりここに来ても、ちょうどいい、標準モデルは嫌だけど、Pro がいいんだけど、Pro Max はちょっと高いし、でかいし、だからちょうどいい、プロ、iPhone 13 Pro のところ、6.1 インチサイズの方がやっぱり人気なのかと
改めてね、実感しました。でつまり、僕がこのね、あのテック系 YouTuber として、このチャンネルを iPhone13 が発売された後にもね、そのノウハウとかを皆さんに共有するときに、iPhone13 Pro の方がいいのかなと思います。もちろんカメラ機能とかもね、やっぱり標準モデルとプロモデルが違うので、その辺のレビューに関したら、iPhone13 Pro の方が皆さんにとって有益な情報になるのかなと思います。こちらね、あの Vlog チャンネルで、この、えー、と先日あの、すべて iPhone 12 mini で撮影した Vlog をアップしました。やっぱりね、広角カメラで動画を撮影するのはめちゃめちゃね、空間の広がりが良くて、なんか映像を映えしてすごい面白かったんですよ。で、今回ね、iPhone 13が発売されたら iPhone 13 Pro か、まあそのシリーズどれ買うかまだ決めてないんですけど、もう買ったとしたら iPhone 13で Vlog 撮っていきますので、この Vlog の映像、その僕の住んでる地域とか旅行とか旅とかコロナが落ち着いたら、いろんなところに行,行こうと思ってるので、その辺のね、映像制作の部分でも、iPhone 13 Pro の方が皆さんにとっても、その、あこんな映像が撮れるんだっていうことで参考になると思うんで、やっぱり iPhone 13 Pro なのかなって思ってきました。やっぱり iPhone 13 Pro Max はやっぱでかいとか、友人が使ってても大きすぎるとか、で、使ってたら重いし、きついしみたいなコメントもあって、でも逆にね、もちろんね、使いやすいっていうコメントもあるんですけど、まあ、デメリットももちろんあるということで、まあ一番いい iPhone 13 Pro、そこかなと思いました。なので、まあ、今回の途中結果のアンケートに関しては、iPhone 13 Pro が1番、iPhone 13 Pro Max が2番、iPhone 13 Mini が3番、そして iPhone 13が4番手という途中結果なんですけど、まあ、実際ね、この数字を見てもらうとわかるんですけど、6.7 インチの iPhone 13 Pro Max と 5.4 インチの iPhone 13は 24% と 23% とかなり接戦にはなっております。いや、この続き、この続きめちゃめちゃ気になるんですけど、こっからね、この,その 6.7 インチと 5.4 インチのこの忍びを削る争いでどっちがね、2番手に入ってくるかもめちゃくちゃ楽しみだなっていうところがあるんで、まだ実際回答を受け付け中なので皆さんね、こちらに回答していただいて、えー、またね、えっ、ー、と、まあ、数日ちょっと、えっ、ー、と、様子を見ながら結果発表の方やりたいと思います。iPhone 13シリーズのモデル選びにね、このアンケート結果、まあ、この途中結果もそうですけど、参考にしてみてください。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone 13の情報を発売まで、発表までお届けします。で、発表後も iPhone 13の使い方であったり、iPhone の最新情報、来年の iPhone SE 第3世代の情報も出てきておりますし、iPhone 14、2022年モデルの iPhone のね、情報も出てきておりますので、その辺も毎日配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒に楽しい iPhone ライフを過ごせたらと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。